పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఆమోస్ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినాన్ని జనుల పట్టణమందు బాకానాథము వినబడగా జనులకు భయము పుట్టకుండా జనులకు భయము పుట్టకుండా యహోవా చేయనిది యహోవా చేయనిది పట్టణములో ఉపద్రవము కలుగున పట్టణములో ఉపద్రవము కలుగున పిల్లలరా ఈ మాటలు విన్నారా మీరు పట్టణమందు బాకానాదము వినపడగా జనులకు భయము పుట్టకుండునా ప్రపంచమంతా బాకానాదం వినపడింది ఒక పెద్ద ఉప్పెన ఈ ఉప్పెన ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రపంచాన్ని తుడుచుపెట్టుకుపోతుందేమో అన్నంత ఒక పెద్ద ఉప్పెన ఉపద్రవం ప్రపంచంలో వినపడుతుంది రాబోతున్న శ్రమలకు దేవుని పిల్లలారా మన ముందున్న దుర్దినాలు చెడ్డ దినాలు మీరు అనుకోవద్దు ఇంకా మంచి దినాలు ముందున్నవి అని బైబుల్ చెప్పనే చెప్పింది అంచు దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వస్తవి అని బైబుల్ చెప్పనే చెప్పింది దినములు చెడ్డవి అని బైబుల్ చెప్పనే చెప్పింది రాబోతున్న దినాలు దుర్దినములు అని బైబుల్ చెప్పింది టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది జ్ఞానం పెచ్చిరిల్లిపోయింది ప్రపంచం మన అరచేతులకు వచ్చేసింది ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నా అరచేతిలో కనబడిపోతుంది ప్రపంచం మన గుప్పిట్లోకి వచ్చేసింది అనంతగా టెక్నాలజీ పెరిగిపోయిన ఈ భయంకర ఈ ఈ కడవరి దినాల్లో ప్రజలు తెలివి లేని వారిగా మారిపోయారు ఈ అంచు దినాలు ఎలాంటివో మంచి దినాలని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు కానీ బైబుల్ చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసున అపాయకరమైన కాలములు వస్తాయి అని బైబుల్ చెప్పింది దుర్దినములు అని బైబుల్ చెప్పింది చెడ్డ దినములు అని బైబుల్ చెప్పింది కాదంటానికి నీవెప్పుడవి హలో ఇంకా నాకు మంచి దినాలను అనుకోవద్దు ప్రభువు ఒక చూచనిచ్చాడు రాబోతున్న అపాయకరమైన కాలములు ఎలా ఉంటాయో నా దుర్దినాలు ముందున్న దుర్దినాలు ఎలా ఉంటావో జస్ట్ ఇది ఒక సూచన ఈ చిన్న సూచనకి ఈ బాకానాదానికి ప్రపంచం భయపడిపోతుంది సూచనకే ప్రపంచం భయపడిపోతుంటే రాబోతున్న భయంకరమైన ఉపద్రవాలకు రేపొద్దున ప్రపంచం తట్టుకోగలుగుతుందా పట్టణములో బాకానాదం వినబడగా భయపడని వాడెవడు మరొక ప్రశ్న యహోవా కలుగ చెయ్యనిదే పట్టణములో ఉపద్రవం కలుగుతుందా నువ్వేమంటావు దేవుని అనుమతి లేకుండానే ఒక ప్రాంతంలోనైనా ఒక పట్టణంలోనైనా సృష్టికర్త అయిన దేవుని అనుమతి లేకుండానే పట్టణాలలో ఉపద్రవం కలుగుతుందా దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మాట ఏంటి దేవుడే ప్రపంచం అంతటి మీదకి ఒక ఉపద్రవాన్ని కలుగు చేశాడు ఆయన కలుగు చేయకపోతే ఇది కలగదు బైబిల్లో చెప్పనే చెప్పాడు అంచె దినాల్లో తూర్పు దిక్కు నుండి ఒక క్రూర పక్షి నేను పుట్టిస్తానని ఏషియా గ్రంథంలో చెప్పనే చెప్పాడు అది క్రూర పక్షి తూర్పు దేశం నుండి పుడుతుంది అన్నాడు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి సూర్యుడు దించేది సూర్యుడు దించే ప్రదేశాల్లో చైనా రెండవ స్థానం వస్తుంది క్రూర పక్షి లేచింది మరి ఇది హోవా కలుగ చేయనిదే పట్టణముల ఉపద్రవం కలుగుతుందా కలగదు నేను అనుకుంటున్నాను నా మనస్సాక్షి చెప్తున్న మాట చెప్తున్నాను నా అంతరాత్మ నాతో ఘోషిస్తున్న ఉపదేశం మీతో చేస్తున్నాను చెవిగలవాడు వినండి ఇష్టం లేని వాడు మానేయండి 
ప్రభు నా అంతరాత్మలో ఉంచిన మాట చెప్తున్నాను ఇంత పెద్ద ఉప్పిన ఉపద్రవం ప్రాంతాల్లో ప్రదేశాల్లో యహోవా కలుగ చెయ్యనిది కలుగునా యహోవా కలుగ చెయ్యకపోతే కలుగుతుందా అవును ఆయన అనుమతించాడు ప్రపంచ భవిష్యత్ ఏంటో ఆయన ముందే రాశాడు మీకు ఒక మర్మం తెలుసా ఏ ప్రపంచం ప్రపంచములో ఉన్న ఏ దేశం ఏ ఎలా తుడిచిపెట్టబడబోతుందో ఆల్రెడీ ముందుగానే ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు జీవగ్రంథములో రాయబడి ప్రతి దేశం యొక్క భవిష్యత్ జీవగ్రంథంలో రాసి చేశాడు ఇంకా మనకు అవగాహన రావటం లేదు కానీ మనకు తెలియలేదు ప్రతి దేశం యొక్క భవితవ్యం ఎలా ముగించబడుతుందో ప్రభు జీవగ్రంథంలో పొందుపరిచేశాడు ఇంకా క్రొత్త విషయాలు ఏం చెప్పిన అవసరం లేదు అంచు దినాల్లో ఏం జరగబోతాయి ప్రభు మధ్యాకాశానికి వచ్చి సంఘాన్ని తన పరిశుద్ధులైన తన శ్వాస్యాన్ని తన ఎత్తుకు తీసుకుని వెళ్లే ముందు భూమి మీద ఎలాంటి ఉపద్రవాలు కలుగుతాయి ఆల్రెడీ ప్రభు ముందే పైలుపరిచాడు మరి నేను అడుగుతున్నా ఒక వైరస్ దాని అంతటికి అదే పుట్టిందా ఆ పుట్టడానికి కావలసిన జ్ఞానం కూడా ఎలా వచ్చింది యహోబా కలుగ చెయ్యనిది పట్టణంలో ఉపద్రవం కలుగుతుందా దిందులో ఖచ్చితంగా దేవుని అస్తం ఉంది అని చెప్తున్నాను ఎందుకు ఈ ఉపద్రవానికి రాష్ట్రాల మీద దేశం మీద ప్రభుత్వం మీద ప్రపంచం మీద ఈ ఉపద్రవానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిచ్చాడు మానవుని యొక్క భయంకరమైన క్రియలండి మానవుని యొక్క భయంకరమైన క్రియలు ఎంత భయంకరమైన క్రియలు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నాయి ఎంత బలత్కారంతో ప్రపంచం నిండిపోయింది ఒకడిని దోచుకొని మరొకడు బ్రతుకుతున్నాడు ఎంత బలత్కారం ఎంత పాపం ఎంత మోసం ఎంత నమ్మక ద్రోహం నమ్మక ద్రోహంతో ముంచేస్తున్న రోజులు ఇవి నమ్మించి మోసం చేస్తున్న రోజులు ఇవి ఒకడిని దోచుకొని బ్రతుకుతున్న రోజులు ఇవి భక్తి వేషం వేసుకొని దాని శక్తిని గ్రహించని రోజులు ఇవి దేవుని పేరటే దగా చేస్తున్న భయంకరమైన దినాల్లో ఇంకా చూస్తూ కూర్చోడు అజ్ఞాన కాలం అయిపోయింది అజ్ఞాన కాలం అయిపోయింది చెప్తున్నాను ప్రభు రాకడ సమయం అవసరమైంది కేవలం ఆయన ఈ ఉపద్రవం కలుగు చేయటానికి సోదరుడా సోదరి నీ పాపం నా పాపం నీ నా పాపములు నీ నా అవిధేయతలు అక్రమాలు దోషాలు భూమి మీద జరుగుతున్న భయంకరమైన క్రియలు శైనీల ఆహారంలో అత్యంత కాస్ట్లీ ఆహారమట వారు తల్లి గర్భంలో తయారైన పిండాన్ని అబాక్షన్ చేసి తీసుకొని దాన్ని తింటారట అది వారికి చాలా కాస్ట్లీ ఫుడ్ అట ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు అందుకే మొదటి ఉపద్రవం అక్కడే ప్రారంభమైంది ప్రపంచం టెక్నాలజీ సంపాదించింది మోసం చేసే రూపాయి వస్తువుని పది రూపాయలు కమ్మేస్తున్నాం ప్రపంచం అంతా దగా చేసి మోసం చేసి వ్యాపారం చేసి అన్ని దేశాలు దోషించుకున్నామని అదనుకుంది మోసపూరితమైన వస్తువులు ప్రపంచానికి సప్లై చేసి ప్రపంచాన్ని మోసపెట్టి దోషించుకున్నానని అనుకుంది స్టార్ట్ అయింది ఉపద్రవం ఆగిపోయింది అనుకోకండి సోదరుడా యహోవా కలుగ చెయ్యనిదే పట్టణములు ఉపద్రవం కలుగుతుందా బాఖానాదం వినపడింది భయపడుకుని ఉండేవాడు ఎప్పుడు దేశాధినేత అయినా రాష్ట్రాధినేతైనా పేదవాడైనా ధనికుడైనా దరిద్రుడైనా ధనవంతుడైనా అనకార్చబడిన వాడైనా ఐశ్వర్యవంతుడైనా సరే 
ఆయన బాకానాథానికి భయపడవలసిందే బాకానాథ వినపడింది భయపడిన వాడు ఎవడు పట్టణములో ఉపద్రవం యహోవా కలుగు చేయనిది ఉపద్రవం కలుగుతుందా అదే అమూస గ్రంథం మరొక ప్రశ్న ఉంది సింహము గర్జించను భయపడని వాడు ఎవడు దేవుడు ఒక గర్జన చేశాడు ఇంకా ఇది ఆయన గర్జన కాదు ఊపిరి పీల్చాడు అంతే అంతే ఆయన ఊపిరికి భూమి పునాదులు కదులుతూ పట జాగ్రత్త ఆయన ఊపిరి విడువగా భూమి యొక్క పునాదులు కదులుతాయట ఇంకా ఆయన గర్జన చేయలా చేస్తాడు సింహము గర్జించను భయపడని వాడు ఎవడు ఏసయ్య ప్రేమ ఎంత సులకనైందో బ్రదర్ దీర్ఘశాంతుడు దయాళుడు క్షమించటకు సిద్ధ మనసు కలవాడు ఓకే కరెక్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా అవకాశం ఉంది ఈరోజు వరకు కూడా ఈ క్షణం వరకు కూడా ఆయన దయాళుడే క్షమించటకు ఇంకా సిద్ధమైన మనసు కలవాడు కనుకనే నీ దాకా ఆ ఉపద్రవం రాలేదు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఉపద్రవం బారిన పడిన వారైనా బారిన పడబోయే వారైనా బారిన ఉపద్రవం యొక్క బారిన పడము అనటానికి మనకి ఆధారం లేదు ఆ ఉపద్రవం మన దాకా రాదు అని అనటానికి ఏమో తెలియదు ఆల్రెడీ వచ్చి కూర్చుందేమో ఎవడో తెలుసు ఒకవేళ ఉపద్రవం బారిన పడిన ఉపద్రవం ఈ కరోనా వైరస్ అనే యహోవా కలుగు చేసిన ఈ ఉపద్రవం బారిన పడిన వారైనా ఒకవేళ నీ అవిధేతలు బట్టి పడబోతున్నవేమో పడబోయేవారైనా ఈ రాత్రి ఇంకా నీకు అవకాశం ఉంది ఇంకా నీకు అవకాశం ఉంది ఆ దయాలుడు కృపా సమృద్ధి కల దేవుడు నీ మార్పు కొరకు మారు మనసు కొరకు ఆయన హృదయాన్ని ఆయన చేతులు చాపించాడు ఒక మాట చెప్తాను వింటారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాట దేవుడు రాసి ఉంచాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు చూడండి నాలుగవ దూత తన పాత్రను సూర్యుని మీద కుమరించగా మనుషులను మనుషులు అగ్నితో కాల్చుటకు సూర్యునికి అధికారం ఇయ్యబడే కాగా మనుషులు తీవ్రమైన వేలిమితో కాడిపోయి ఈ తెగుళ్ల మీద అధికారము గల దేవుని నామమును దూషించిరి కానీ ఆయనను మహిమపరుచున్నట్లు వారు మారు మనసు పొందిన వారు కారు కాదు పదకొండవచ్చును తమకు కలిగిన వేదనలను బట్టి పుండ్లను బట్టి పరలోకముందున్న దేవునిని దూషించిరి కానీ తమ క్రియలను మాని మారు మనసు పొందిన వారు కాదు కానీ తెగుళ్ళు వస్తున్నాయి పుండ్లు పుడుతున్నాయి ఉపద్రవాలు కలుగుతున్నాయి దేవుడే ఉపద్రవం కలుగు చేయకపోతే పట్టణంలో ఉపద్రవం కలుగుతుందా నో నో నేను అంటాను ఒక మాట ఒక గొడ్డలు ఉంది నా చేతి సహాయం లేకుండా గొడ్డలు తనంతట తాను ఏమైనా చేయగలుగుతుందా ఒక వ్యక్తి చేతి సహాయం ఉంటేనే గొడ్డలు ఏమైనా చేయగలుగుతుంది దేవుని చేతి సహాయం లేకపోతే ఏ ఉపద్రవం కూడా పట్టణాన్ని ఏమీ చేయలేదు దేవుని చేతి సహాయం లేకపోతే ఎక్కడ హాని కలగటానికి వీల్లేదు నీ భయంకరమైన క్రియలు నీ అపవిత్రత నీ అతిక్రమం నీ యొక్క దౌర్జన్యం నీలో ఉన్న బలత్కారం దోపుడుతనం ఈ ఉపద్రవానికి గల కారణమేమో సోదరుడా నీ క్రియలను మారుకొని ఎన్ని ఉపద్రవాలు కావాలి నీ కన్ను అడుగుతున్నా ఎన్ని కావాలి నీ పాపమునకు తగిన ప్రతిఫల ఎన్ని ఉపద్రవాలు బారిన పడతావు వద్దో దేవుని దూషించటం కాదు ఏం దేవుడు దేవుడైతే ఇలా చేస్తాడా అవును దేవుడు కాబట్టే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఇన్ని వందల సంవత్సరం ఇంతకాలం నువ్వు పాపం చేస్తున్నా సహించాడు 
ఇక నీ అతిక్రమానికి తాపు లేదు ప్రతి మనిషి తప్పు చేస్తాడు ప్రతి మనిషి పాపం చేస్తాడు అసలు పాపం చేయని వాడు ఎవరు లేరు కానీ ఒక దినం రావాలి పశ్చాత్తపడి గోని పట్ట కట్టుకొని మార్పు మనసు పొందే దినం రావాలి ఆ దినం ఇంకా నీకు రాలేదు కానీ గత కాలంగా నీవు పాపములు అక్రమలు జీవిస్తున్న ఆయన సహించాడు దీర్ఘశాంతుడిగానే ఉన్నాడు కానీ పుణ్యలో మారు మనసు కోరుకుంటున్నాడు ఈ తెగుళ్ళు చూసి ఈ భయంకరమైన ఉపద్రవాలు చూసి మారు మనసు నీ క్రియలను మానుకొని మారు మనసు పొందావా దేవుని దూషిస్తావా ఇప్పుడు ఈ ఉపద్రవంతో బాగా అనాథం చేశాడు గర్జించాడు భయపడతావా భయపడి నీ క్రియలను మానుకొని మారు మనసు పొందు అమ్మా నీకు ఎన్నిసార్లు ప్రభు చెప్పాడు బాప్తిష్టం తీసుకోమని తీసుకున్నావా లేదుగా రక్షణ పొంది పాపాలు విడిచిపెట్టమని రేపు మాపను వాయిదా వేసావుగా ఒక క్రైస్తవునిగా నీ రికార్డు మార్చుకోమంటే ఇంతవరకు మార్చుకోలేదుగా నీ క్రియలు మార్చుకోలే ప్రభుత్వ రాయితీలు చూసావు తప్ప నీ స్వభావాన్ని మార్చుకోలేదు అందుకనే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సింహము గర్జించను భయపడిన వాడెవడు దహోవా కలుగ చేయనిదే పట్టణములో ఉపద్రవం కలుగుతుందా కలగదు ఆయనే కలుగు చేశాడు ఉపద్రవం కలిగింది ఆయనే గర్జించాడు భయపడుతున్నావు బాకానాదం వినబడింది ప్రపంచమంతా వణికిపోతుంది దేశాది నేతలు ప్రపంచాది నేతలు ప్రపంచంలో తలపండిన వారు వణికిపోతున్నారు కనపడని శత్రువు ఈ వైరస్ కనపడని శత్రువుతో యుద్ధం చేయటానికి ప్రపంచమంతా ఒకే ఒక కరోనా వైరస్తో ప్రపంచమంతా కలిసి దాడి చేస్తూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని దాంతో యుద్ధం చేస్తున్నారు జయించగలుగుతామన్న ధీమా లేదు కానీ ప్రాణాలు తప్పించుకుంటామేమో అని తాకుంటున్నాం ప్రభు ముందే చెప్పాడు ఆ దినమున బండ సందుల్లోనూ కొండ గుహల్లోనూ దాకుంటారని దాకునే రోజు వస్తుందని ఈ రోజైనా నీ క్రియలను మారి మారుమను స్పొందితే ఈ ఉపద్రవం నుండి నువ్వు తప్పించబడతావని ఒక దైవజండుగా చెప్తున్నాను